or you a graduate can't find a job after completing a degree you've come to the right place if you are interested in data science business analytics and web development we will make your dreams come true the rice institute of digital sciences offers you 6 months online course with 100% employment guidance data science with iabac certification tutored by quality professors easy ema option available for more details visit www.trids.in or call us at 9150060003893985001அதிமுகப்போ திமுகவினர்னா கோ பேக் மோடி கோ பேக் மேடின்னு சொல்லி கடுமையான எதிர்ப்பு தெரிவிப்பீங்க இந்த முறை பிரதமரை வரவேற்றிருக்கீங்க என்ன காரணம் ஒரு சிறிதளவுக்கு கூட எதிர்ப்பே இல்லை இல்லை இதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு ஒற்றை புள்ளிகளை வந்து சொல்லிவிட முடியாது இதுக்கென்று ஒரு ஒரு வரைமுறை இருக்கிறது நாம் ஒரு ஒன்றிய அரசுக்கு உட்பட்டு தான் ஒரு மாநில அரசின் அதிகாரம் அப்படிங்கிறது இருக்கு நாம ஏற்கனவே வந்து எதிர்கட்சியாக இருந்த போது ஒன்றிய அரசின் செயல்பாடுகள் குறிப்பாக பிரதமர் மோடி அவர்கள் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள் குறிப்பாக தமிழக மக்களுக்கு என்னென்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் எழுந்ததோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து அன்னைக்கு போராட்ட களத்தில் நின்று போராடி கொண்டிருந்தோம் ஸோ அந்த வேலையில நாம வந்து அன்னைக்கு வந்து மோடி அவர்களின் வருகையை கடுமையாக வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு அஹ் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எதிர்த்தது ஆனா இன்றைக்கு இருப்பது திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு ஒரு கட்சியாக இல்ல ஒரு அரசாக திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசாக தமிழகத்தை ஆளுகிற அரசாக தமிழகத்தை ஆளுகிற முதலமைச்சர் ஒன்றிய பிரதமர் அவர்களுக்கு அந்த போட்டியில கலந்து கொள்வதற்காக வருகிறார் அதை வரவேற்க வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கிறது அதன் அடிப்படையில தான் பாரத பிரதமர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிரதமர் மோடி அவர்களை நாம வந்து அதுல வந்து வரவேற்கிறோம் இங்க கோபேக் மோடி அப்படின்னு நீங்க ஏன் சொல்லல அப்படின்னு கேட்கறதுக்கான வித்தியாசம் அந்த அந்த இடம் தான் இருக்கு நாம இருந்தது ஒரு எதிர்கட்சியாக இருந்தோம் ஒரு எதிர்கட்சியாக இருந்து கட்சியின் நிலைப்பாட்டில் இருந்து நாம வந்து விமர்சிச்சோம் அன்னைக்கு அவர்கள் கொண்டு வந்து சிட்டோம் இன்னைக்கு ஆளுங்கட்சியாக இருக்கிறோம் இன்னைக்கும் தமிழக மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை பறிக்கிற பல்வேறு விஷயங்கள் ஒன்றிய அரசால் நிறைவேற்றப்பட்டுக் கொண்டிருக்கு அதற்கு எதிராக தொடர்ந்து நாம வந்து குரல் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இன்னைக்கு மின்கட்டண உயர்வு அப்படிங்கிற வரைக்கும் இது யாரால் ஏற்பட்டது அப்படிங்கிறது மக்களுக்கு இன்னும் சரியாக சென்று சேரல அதை சென்று சேர்க்கிற வேலையை நாம வந்து செஞ்சிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா இது ஒரு மாநில அரசு வேண்டும் என்றே மின்கட்டண உயர்வை கொண்டு போகல ஆனா மத்திய ஒன்றிய அரசு செய்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்குல்ல இதற்கான வரிச்சலுகை எல்லாம் நாங்கள் நீக்குவோம் நீங்கள் கட்டணத்தை உயர்த்தவில்லை என்றால் அப்படின்னு சொன்ன விஷயத்தை ஒட்டித்தான் அந்த மின்கட்டணம் உயர்வு சோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து கடுமையா எதிர்க்கிறோம் ஆனா இப்ப நடக்கிறது அப்படிங்கிறது ரஷ்யாவில நடக்க வேண்டிய இந்த நாற்பத்தி நான்காவது உலக செஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி அப்படிங்கிறது ரஷ்யாவில நடத்த முடியல அப்படின்னு சொன்ன பிறகு அதன் தேர்வு இந்தியாவை நோக்கி இருந்தது இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்தில் இதை நடத்தலாம் அப்படின்னு உலக செஸ் அமைப்பு அதை வந்து கேள்வி கேட்ட பொழுது அன்றைக்கு டெல்லி குஜராத் மற்றும் தமிழ்நாடு இருந்தது அன்றைக்கு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் தமிழ்நாடு விளையாட்டுத்துறையை அணுகி உடனடியாக தமிழகத்தில் இந்த போட்டியை நடத்துவதற்காக அதாவது இந்தியாவில் நடக்குமானால் அது தமிழகத்தில் நாம நடத்துவோம் அதற்கான முழு பொறுப்பையும் நாம ஏற்றுக்கொள்வோம் அதற்கான நடவடிக்கைகளை செய்ய வேண்டும் என்று உத்தரவு பிறப்பத்தின் அடிப்படையில் தான் நான்கு மாதத்துல குஜராத்தோ இல்ல டெல்லியோ இதற்கு ஒத்துக்கொள்ளாத நிலையில் நான்கு மாதத்தில் இன்றைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயத்த தமிழக முதல்வர் அவர்கள் நடத்தி காட்டியிருக்கிறார் அது நேற்று நேற்றைய தினம் நம்ம எல்லாம் பார்த்திருப்போம் இன்னைக்கு உலக அரங்கில் இருந்து கிட்டத்தட்ட ஆஹ் நூத்தி இருபத்தி ஒன்பது நாடுகள் இருந்து இன்னைக்கு வீரர்கள் பங்கு கொண்டிருக்காங்க அதுல பெரும்பான்மையான புகழ்மிக்க வீரர்கள் எல்லாம் வந்து இந்த செஸ் போட்டி குறித்து ஆஹ் தங்களுடைய ட்விட்டர் பக்கத்துல ட்விட்டர்ல ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க 
நிறைய விஷயம் இருக்கு இங்க வந்து இறங்கியதுல இருந்து சென்னையில் வந்து அவங்க இறங்கியதுல இருந்து அவர்கள் தங்கும் விடுதி அவர்களின் சாப்பாடு என அனைத்து விதத்தையும் பார்த்து பார்த்து தமிழக அரசு செய்து கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கறத அவங்க எல்லாம் வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் தமிழக அரசின் பாராட்டு ஒரு உலக அரங்கில இந்த போட்டியை இவ்வளவு தூரம் வந்து கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் அப்படின்னா ஒரு மாநிலத்தால் இந்த அளவுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க முடியுது அப்படின்னா அது தமிழக முதல்வர் அவர்களின் உழைப்புக்கு கிடைத்த வெற்றி அதை தான் நம்ம வந்து நேற்று தினம் பார்த்தோம் ஒரு 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 உலக சேஸ் அரங்க போட்டியை வந்து இவ்வளவு விமர்சையாக அதுவும் தமிழகம் மட்டும் இல்ல இன்னைக்கு இந்தியா முழுவதும் இந்த செஸ் பீவர் வந்திருக்கு தமிழகத்தின் வீதிகள் தோறும் பாலங்கள் எல்லாம் செஸ் பாலமாக உருவாக்கி இருக்கு ஒரு ஊராட்சி மன்ற தலைவர் தனது ஊராட்சி மன்ற கட்டடத்தையே செஸ் வடிவுல வந்து வண்ணம் தீட்டி இருக்காரு இதெல்லாம் எப்படி சாதாரணமாக நடக்கல அந்த அந்த விஷயம் அப்படிங்கிறது வந்து முதல்வர் அவர்களின் உழைப்பின் வாயிலாக இன்னைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த செஸ் போட்டியின் துவக்க விழாவும் அப்படிதான் அதுல கலந்து கொள்வதற்காக நாம வந்து ஒன்றிய பிரதமராக இருக்கக்கூடிய மோடி அவர்களை அழைப்ப அழைக்கிறோம் ஏன்னா ஒரு உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டி அதுல வந்து இந்தியாவில் நடக்கிறது குறிப்பாக தமிழகத்தில் நடக்கிறது நாம அழைக்க வேண்டிய மரபு நமக்கு இருக்கிறது அதன் அடிப்படையில் வந்து பிரதமர் மோடி அவர்களை தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களின் சார்பாக பொரு டி ஆர் பாலு அண்ணன் அவர்களும் க கனிமொழி அவர்களும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சார்ந்த மூத்த தலைவர்களும் எம்பிக்களும் சென்று நேரில் அழைப்புதலை கொடுத்து அழைத்தார் அதே போல மத்திய அமைச்சர்கள் உள்துறை அமைச்சர்கள் பலரையும் வந்து இந்த தமிழ்நாட்டின் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அண்ணன் மீனாதன் உட்பட டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதி அண்ணன் ஏ கே எஸ் விஜயன் உட்பட சென்று அனைவருக்கும் இந்த அழைப்புதலை கொடுத்தோம் அப்ப இது வந்து ஒரு மாநிலம் இதை வந்து தலைமை தாங்கி நடத்துக்கிறது கிட்டத்தட்ட நூறு கோடி ரூபாய் இதற்கென்று ஒதுக்கீடு வந்து செய்யப்பட்டு நான்கு மாத காலகட்டத்தில் மிக துரிதமாக இந்த ஏற்பாடு நடந்திருக்கு அப்படின்னு சர்வதேச செஸ் அமைப்பின் துணை செயலாளர் அவங்களே வந்து குறிப்பிட்டு இருக்காங்க நாலு மாத காலத்துல இவ்வளவு பெரிய ஒரு விஷயம் வந்து நடந்திருக்குமா அப்படின்னு தெரியல ஒரு சிறந்த ஒரு உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டியாக இந்த போட்டி இருக்கப்படுது அப்படின்னு அவங்க பதிவு பண்றாங்க அப்ப இதெல்லாம் தமிழ்நாட்டுக்கு கிடைக்கிற பெருமை அதுல வந்து இந்த முழு ஆஹ் உரிமையும் யார் இடத்துல இருக்கு அப்படின்னா இந்த உழைப்பு அப்படிங்கிறது தமிழக முதல்வர் அவர்களிடத்துல இருக்கு சோ அந்த அடிப்படையில வந்து நம்ம முதல்வர் அவர்கள் வந்து இத வந்து பிரதமர் மோடி அவர்களை அழைக்கிறார் அழைப்புதலை கொடுக்கிறோம் அழைப்புதலின் பேர் அவரும் வந்து கலந்து கொண்டு விழாவை சிறப்பிக்கிறார் இந்த இடத்தில் நாம வந்து கோ பேக் மோடி அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை கொள்கை ரீதியாக மக்களின் வாழ்வாதாரங்களை நாசமாக்குகிற விஷயங்கள் தமிழகத்துல ஒன்றிய அரசு கொண்டு வந்து திணித்தால் நிச்சயம் எங்களது முதல்வர் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைவர் எதிர்ப்பார் அதுல துளி கூட வித்தியாசம் இல்ல அப்ப இது வரைக்கும் இப்ப எல்லாம் எதுவும் கொண்டு வர்றது இல்லையா அவங்க கொண்டு வர விஷயங்களை எதிர்த்துட்டு தான் இருக்கும் நேற்று கூட குறிப்பிட்டாங்க ஒன்றிய அரசு தலைவர் அவர்கள் பேசவே இல்லையே நேற்று குறிப்பிடும் பொழுது தனது பேச்சிலும் ஒன்றிய அமைச்சர் என்று சொல்லிதான் எல் முருகன் அவர்களையும் குறிப்பிட்டார் அதே போல அங்கிருந்து வந்திருந்த அமைச்சர்களும் ஒன்றியம் என்றுதான் சொல்லி குறிப்பிட்டார் இதே பாஜக அரசு இது இதே பாஜகவின் கைப்பாவைகள் தமிழ்நாட்டில் பலரும் இருக்கிறாங்க தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடக்கூடாது அரசு நிகழ்ச்சிகளில் சொல்லி புறக்கணித்த விஷயம் இருக்கு ஆனா தமிழக முதல்வர் என்ன செஞ்சாரு தெரியுமா அவங்க தீயை வாங்கி அவனையே போடுறது அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கு அதே மாதிரிதான் அவர்களுடைய தலைவர் பிரதமர் மோடி அவர்களையே அழைத்து இங்க வந்து அமர வைத்து தமிழ் தாய் வாழ்த்தை அந்த இடத்தில் ஒழிக்க செய்து அந்த பெருமையை பெற்று தந்தவர் தமிழக முதல்வர் அதை நேற்றைய தினம் பார்த்தோம் எந்த தமிழர்களின் வரலாறு மறைக்கப்படுகிறதோ அந்த வரலாற்றை நூத்தி இருபத்தி ஒன்பது நாடுகளில் இருந்து வந்திருக்கிற கிட்டத்தட்ட நான்காயிரம் வீரர்கள் செஸ் வீரர்கள் அவர்கள்ட்ட வெட்ட வெளிச்சமாக இதுதான் தமிழர் கலாச்சாரம் என்ற வடிவத்தை அந்த இடத்துல வந்து தமிழர் கலாச்சாரம் எப்படி உருவாகிறது அப்படிங்கிற ஒரு பத்து நிமிட காட்சியாக நடிகர் கமலஹாசன் அவர்களின் குரலில் வந்து அதை வந்து வெளிப்படுத்துறாங்க இதெல்லாம் வந்து சாதாரண விஷயம் அல்ல எந்த இடத்தில் நாம புறக்கணிக்கப்படுகிறோமோ அந்த இடத்துல இருந்து தான் நமது வெற்றியை தொடங்க வேண்டும் என்கிறார் அந்த விஷயத்தை தமிழக முதல்வர் அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அதே போல அந்த செஸ் விளையாட்டு இருக்கு அந்த விளையாட்டின் அடையாளமாக நம்ம வைத்திருக்க அந்த தம்பி அப்படிங்கிற பெயர் எதை குறிக்கிறது என்று முதல்வர் அவர்களும் குறிப்பிட்டார் தம்பி அண்ணா அவர்கள் எங்களை எப்பொழுதுமே அனைவருமே சகோதரத்துவத்தோடு தம்பி என்று தான் அழைப்பார் அதன் நினைவாகத்தான் நாங்கள் வந்து தம்பி என்று அந்த ஆஹ் செஸ் விளையாட்டு ஆஹ் பொம்மைக்கு நாங்கள் வந்து பெயர் சூட்டணும் என்றது வரைக்கும் ஒரு குறிப்பாக ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களை கூட பார்த்து பார்த்து இந்த நாற்பத்தி நான்காவது உலக செஸ் போட்டியை தமிழகத்தில் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் தமிழக முதல்வர் கொள்கை ரீதியாக கோட்பாடு ரீதியாக மக்கள் நலன் சார்ந்த விஷயங்களில் ஒன்றிய அரசுக்கு எதிராக தமிழக மக்களின் த வாழ்வாதாரங்களை கேள்விக்குறியாக்குற விஷய
அழைத்துக்கொண்டு <laughs> <laughs> பாஜக தன்னுடைய கைப்பாவையாக சில ஆளு ஆளுநர்களை வைத்துக் கொண்டு இங்க செய்கிற நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து கண்டிப்போடு இப்பதான் அதுல அதுல அதுலதான் ஒரு கேள்வி ஒண்ணு வருது கடந்த முறை பட்டமளிப்பு விழாவில் எல் முருகன் அவர்கள் பங்கெடுத்ததுக்கு கடுமையான கண்டனங்களை தெரிவிச்சுங்க இந்த முறையும் எல் முருகன் பங்கெடுத்திருக்காரு ஒரு வார்த்தை பேசலையா இல்ல நான் தான் சொல்றேன் இது மரபு நாம ஒரு இன்விடேஷன் நம்ம வீட்டுல ஒரு கல்யாணம் நாங்கள் வைத்து அழைக்கிறோம் நான் பத்திரிகை வச்சுக்கேன் பத்திரிகையை வைக்காம வந்து உட்கார்ந்தா அது வேற நான் பத்திரிகை வைத்து அழைக்கிறேன் என் கல்யாணம் எல்லாருக்கும் அழைக்கும் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் என்ற அடிப்படையில் எல் முருகன் உட்பட மத்திய உள்துறை அமைச்சர்கள் பலருக்கும் அழைப்பு எடுக்கப்பட்டவர்கள் இருக்கு பட்டமளிப்பு விழாவுக்கு பட்டமளிப்பு விழாவுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் வந்திருக்காரு பட்டமளிப்பு விழாவுக்கு நீங்க ஏன் கண்டிக்கல நான் சொல்றது நாம ஒரு அழைப்புதல் வைக்கிறோம் நாம வந்து இதை வந்து முன்னு இதை நடத்துகிற அதிகாரம் யாரிடத்துல இருக்கு எங்களை தொடர்பு கொண்டு நாங்கள் இந்த வரையறை இதுக்கு இதை வைத்துத்தான் செய்யணும் இருக்கும் ஆனா அந்த மரபை எல்லாம் மீறி அந்த ஏற்கனவே நடந்த பட்டமளிப்பு விழா நடத்தப்பட்டது அதனாலதான் அந்த அமைச்சர் பொன்முடி அவர்கள் அதை வந்து புறக்கணிச்சார் நீங்க வந்து அதை வந்து நம்ம பாக்கணும் அந்த அடிப்படையில் தான் நம்ம அந்த பட்டமளிப்பு விழா வந்து புறக்கணிச்சோம் செஸ் விளையாட்டு போட்டிக்கு நாம வந்து அழைப்புதல் வைத்தோம் அதன் பேர்ல அவர் வந்தார் அழைத்து ஒரு விருந்தோம் அவ்வளவுதான் ஆனா இதே பெட்ரோல் விலை உயர்வுக்கு இதே கேஸ் விலை உயர்வுக்கு இதே மின்கட்டண உயர்வு உயர்வுக்கு கடுமையாக திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு தனது கண்டனத்தை பதிவு செய்து கொண்டுதான் இருக்கு அதை நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் அப்ப இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து எதிர்க்காம இல்ல ஜிஎஸ்டி என்கிற பெயரால வணிகர்களின் வாழ்க்கையை நாசமாக்கியது இதே பாஜக நீட் என்கிற கண்டனங்களை நீங்க ஒரு காலத்துல பதிவு செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தீங்க ஒரு காலத்துல கண்டனங்களை பதிவு செஞ்சுட்டு கடந்த முறை சென்னையில அதே நேரு ஸ்டேடியத்துல ஒரு விழாவில பங்கெடுத்துக்க வந்த பிரதமர் மோடி கிட்ட மேடையிலேயே ஒரு சில விஷயங்களை எல்லாம் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் சொன்னதை பார்த்தோம் ஆனா இன் இன்றைய மேடையில நேற்று நடந்த செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியில பிரதமர் மோடியின் பெருந்தன்மையை காட்டுகிறது பிரதமர் மோடி உடனே இது பண்ணார் அது பண்ணார்ன்னு ரொம்ப புகழ்ந்து தானே பேசுறாரு நேத்து நடக்கிறது நேத்து நடக்கிறது ஒரு உலக செஸ் போட்டி இதுல உலக நாடுகளை சார்ந்த நபர்கள்லாம் வந்துருக்காங்க நமக்குள்ள நடக்கிறது வேற ஒரு உலக நாடுகளை சார்ந்த வீரர்கள் பங்கு பெற்றாங்க இது இந்தியாவின் அடையாளம் இது தமிழகத்தின் பெருமை அதை வந்து நிலைவு நாட்ட வேண்டியது அதை பற்றி பேச வேண்டியது அங்க போய் ஏன் ஜிஎஸ்டி உயர்த்தினீங்க எங்களுக்கு வர வேண்டிய ஜிஎஸ்டி நிலுவைத் தொகையை வர ஏன் கொடுக்கவில்லை அப்படின்லாம் கேட்க முடியாது அதை ஏற்கனவே அந்த கூட்டத்துல நீங்க நேரு ஸ்டேடியத்துல நடந்த கூட்டத்துல கேட்டாரு அதற்கு பிறகுதான் அந்த ரெண்டாயிரம் கோடி ஜிஎஸ்டி இன்றைக்கு வந்திருக்கிறது தமிழகத்திற்கு அதெல்லாம் எந்த இடத்தில் கேட்கணுமோ அதான் இடம் பொருள் ஏவல் என்பது இருக்கிறது இது ஒரு விளையாட்டு போட்டி இது நமது பெருமை நமது பெருமையை நாம காட்டுகிறோம் நாம இதை சிறப்பாக நடத்தும் அதன் அடிப்படையில் ஒரு விருந்தோம்பல் தான் நேற்று நடந்தது அதனால அதை வைத்துக் கொண்டு நாம பாஜகவை எதிர்க்கவில்லை அப்படிங்கிற அந்த முடிவுக்கு எல்லாம் வந்துடக்கூடாது நேற்று எங்களுடைய செய்தி தொடர்பாளர் அண்ணன் வழக்கறிஞர் சரவணன் அவர்கள் கூட சொன்னாங்க கொள்கை ரீதியாக கோட்பாட்டு ரீதியாக மக்களின் பிரச்சனைகளுக்காக இந்த அரசு தொடர்ந்து போராடும் பாஜக அதற்கு எதிராக நிற்கிறதா எப்பொழுதும் கோ பேக் மோடி தான் அப்படிங்கிறது பதிவு செய்திருக்கிறார் அதே போலத்தான் நாங்களும் பதிவு செய்திருக்கிறோம் அதை அந்த விஷயத்துல எந்த ஒரு இடத்திலும் மாற்று கருத்தே இல்லை வாழ்வாதார பிரச்சனைகள் மக்களுக்கு எந்த இடத்தில் பாஜக ஒன்றிய அரசு எதிராக நிற்கிறதோ அந்த இடத்தில் பாஜகவுக்கு எதிராக திராவிட முன்னேற்ற கழக அமைக்கும் எங்களது தலைவர் முதலில் நிற்பார் அதுல எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு அந்யோன்யமான போக்குகள் தான் பார்க்கிறப்போ ஒரு மாதிரி திமுக பிஜேபி கூட்டணி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நகரதோ அது நூறு சதவீதம் வாய்ப்பு இல்லை அப்படிங்கறத தமிழக முதல்வர் ஏற்கனவே நம்ம தேர்தல் காலகட்டங்களிலே வந்து அதை சொல்லிட்டார் நூறு சதவீதம் பாஜக ஓடு கூட்டணி அப்படிங்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை அப்படிங்கறதே சொல்லிட்டார் இது ஒரு விருந்தோம் பாருங்க இப்ப நம்ம வந்து கட்சி ஒரு நம்ம வீட்டுல ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்துறோம் ஒரு திருமணமோ ஒரு வேற ஏதோ நல்லதோ நடத்துறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்ம ஒரு பங்காளியா இருப்பான் அதனால அவர் வந்து கூப்பிடாம இருக்க மாட்டோம் அதனால விருந்தோம்பல் அப்படிங்கறதுல அழைப்போம் அது வந்து ஒரு மாண்பு அரசியல் நாகரிகம் இது 
இதை வந்து நம்ம அப்படித்தான் பார்க்கணுமே தவிர கொள்கை ரீதியாக கோட்பாட்டு ரீதியாக ஏன் திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு பாஜக நிறுத்திய குடியரசு வேட்பாளரை எதிராகத்தான் வாக்களித்தது ஏன் ஆதரிக்கல அப்ப கொள்கை ரீதியாக பாஜகவுக்கு நேர் எதிரான திசையில் திராவிட அரசு இருக்கிறது இந்த திராவிட மாடல் அரசு இருக்கிறது சனாதான சக்திகளை எதிர்க்கிற வேலையை தான் எங்களா தலைவர் அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவருக்கு படிப்பித்த எங்களது தலைவர் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்களும் சரி பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களும் சரி சனாதான சக்திகளை தமிழகத்தில் ஒருபோதும் அனுமதித்தல அந்த விஷயத்தை தான் எங்களது முதல்வர் அவர்களும் செய்து கொண்டிருக்கிறார் சனாதான சக்திக்கு எதிராகத்தான் திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு இருக்கு அதுல வந்து எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் இல்லை ஒரு செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி தமிழ்நாடு அரசு எடுத்து நடத்துது உங்க கூட்டணியில தான் காங்கிரஸ் கட்சியும் இருக்காங்க ஆனா அந்த செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிய சில காரணங்கள் சொல்லி உங்க கூட்டணி கட்சியை புறக்கணிக்கிறாங்க இல்ல கூட்டணி கட்சிகளின் நிலைப்பாடு வேறுபடுங்க இப்ப வந்து ப சிதம்பரம் அவர்களின் மகன் கார்த்திக் சிதம்பரம் இருக்கார் எங்களது கூட்டணியில இருந்து தான் வெற்றி பெற்றார் ஆனா அவர் பேசுகிற கருத்துக்கள் வந்து எங்களுடைய கட்சியின் கருத்தாக ஆகாது இந்த ஆட்சியின் கருத்தாக ஆகாது எங்களுடைய கூட்டணி அவ்வளவுதான் அவர்கள் பேசுகிற கருத்துக்கும் என்ன திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசுக்கும் எந்த ஒரு சம்பந்தமும் இல்லை அதனால கார்த்திக் சிதம்பரம் எங்களோட சில கருத்துக்களை முரண்பட்டு அவர் கருத்துக்களை தெரிவிக்கிறாரு அதனால அது அந்த கருத்தோட நாங்க உடன்பட்டு போவோம் அதெல்லாம் இல்லை கூட்டணி தேர்தல் கூட்டணி என்பது வேற கொள்கை அளவுல இருக்கிற கூட்டணி என்பது வேற நாங்கள் எங்களது கொள்கையும் எங்களது திட்டங்களையும் நிறைவேற்றுகிற வேலையைத்தான் எங்களது அரசு செய்யும் திராவிட மாடல் அரசு என்பது தமிழர்களின் வாழ்வாதாரம் கலாச்சாரங்களை பேணி பாதுகாக்கிற அரசாக இது வந்து தேடுகிறது சோ அந்த வேலையை தான் நாங்கள் வந்து செய்வோமே தவிர கூட்டணி கட்சிகளின் நிலைப்பாடு மாறும் அது அதுல வந்து அதுல கருத்து சொல்கிற விஷயத்திற்கு திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு பொறுப்பு அல்ல அது அது அவர்களுடைய தனிப்பட்ட கருத்து இன்றைய பட்டமளிப்பு விழாவில் பிரதமர் மோடி அவர்கள் எதிர்பார்த்தது போலவே புதிய கல்விக் கொள்கைக்கு ஆதரவான ஒரு சில கருத்துக்களை கூறியிருக்கிறார் மாணவர்கள் மத்தியில் அதை எப்படி பார்க்குறேன் இல்லை நான் ஏற்கனவே எங்களது மாண்புமிகு பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சரான அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி அவர்களும் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சரான நான் பொன்முடி அவர்களும் சொல்லிட்டாங்க புதிய கல்விக் கொள்கை என்கிற பெயரால மக்களின் மாணவர்களின் வா வாழ்வை ஆஹ் கேலிக்கூத்தாகிற விரும்பவில்லை ஆஹ் புதிய கல்விக் கொள்கையை தமிழக அரசு எதிர்க்கிறது அதுல எந்த ஒரு நல்ல விஷயங்களும் இல்ல ரெண்டு அமைச்சர்களும் ஏற்கனவே வந்து வெளிப்படுத்திட்டாங்க சோ அதுல எந்த ஒரு மாற்று கருத்துமே இல்லை அதை வந்து நம்ம வந்து ஏற்றுக்கொள்ள போறது இல்லை அதை வந்து நம்ம வெளிப்படுத்திட்டோம் நேற்று பிரதமர் மோடி அவர்களும் அதை உணர்ந்திருப்பார்ன்னு நினைக்கிறேன் அவர் வ வணக்கம் அப்படின்னு சொல்லும் போது எழுந்த கடவுளையும் அவர் வந்து இங்கிலீஷ்ல சொன்ன போது எழுந்த கரவலையும் அதே நமஸ்தே இந்த ஹிந்தியில சொன்ன போது கரவலையே இல்லாமல் அமைதி காத்ததும் அவருக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இது இருமொழி கொள்கையை கொண்ட தேசம் இங்க வந்து இந்த மும்மொழி கொள்கைக்கு எல்லாம் வேலை இல்லை அதனால புதிய கல்விக் கொள்கை போன்ற விஷயங்கள் தமிழகத்துல அதற்கெல்லாம் வந்து இடம் இல்லை நிச்சயம் எங்களது முதல்வர் அதற்கு வந்து அஹ் துளியும் இடம் தரமாட்டார் அதை ஏற்கனவே எங்களது அமைச்சர்கள் வெளிப்படுத்தி விட்டாரு இப்போ இந்த செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டுக்காக அங்கங்கே வைக்கப்பட்ட பதாகைகள்ல முதலமைச்சர் படம் மட்டும் இருந்தது அது ஒரு சர்ச்சையை கிளப்பி அது கோர்ட் வரைக்கும் போயிட்டு நீதிமன்றமும் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அப்படியெல்லாம் வைக்கக்கூடாது பிரதமர் படமும் குடியரசுத் தலைவரையும் அது கட்டாயம் இரும்பட செய்யணும் அப்படி திருப்பு இல்லை இதை வந்து இந்த வழக்கு தொடுத்தவரை வந்து தமிழக அரசிடம் வந்து மன்னிப்பு கேட்க சொல்லியிருந்தாங்க இதை வந்து பேசுபொருள் ஆக்க தேவையில்லை அப்படின்னு இருக்காங்க இதை நடத்துவது மதுரை உயர் நீதிமன்ற கிளை குடி குடியரசுத் தலைவர் படத்தையும் பிரதமர் படத்தையும் இடம்பெற செய்யணும் நான் சொல்றது உச்ச நீதிமன்றத்துல அவங்க வழக்கு தொடுத்தாங்க அதுல வந்து உச்ச நீதிமன்றத்துல கொடுக்கப்பட்ட இது வந்து இதுதான் நீங்க வந்து இதுல வந்து ஒரு அரசு அதன் முடிவு அவர்கள் நடத்துகிறார்கள் அதுல வந்து நீங்க தலையிடுவதற்கான உரிமை இல்லை அதனால வந்து இந்த வழ வழக்கை தொடர்ந்த மனுதாரர் தமிழக அரசிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது வந்தது நேற்றைய தீர்ப்பு அதுதான் சோ அதனாலதான் நம்ம சொல்றோம் இங்க வந்து பிரதமர் படம் போடல அப்படின்னா நேற்று நடத்த விழா அரங்கில் பிரதமர் படம் தான் இருந்தது விளம்பரங்கள் அரசு இதற்கான நூறு கோடி ரூபாய் செலவை செய்வது தமிழக அரசு அதனால தமிழக அரசின் எம்பலமும் தமிழக முதல்வர் அவர்களின் படமும் தான் இருக்கு அதுல வேற எந்த ஒரு படமும் இல்லை முழுக்க முழுக்க செஸ்ஸை தமிழக வீதிகள் எங்கும் ஏன் தமிழகம் மட்டும் இல்ல இந்திய அளவுல இந்த விளம்பரங்களை கொண்டு போய் சேர்த்ததே வந்து வந்து தமிழக அரசின் நிதி செலவு இதற்கான பொறுப்பை முழுமையாக தமிழக அரசு தான் ஏற்றுக்கொண்டு செய்கிறது சோ அதுல வந்து நம்ம வந்து மோடி அவர்களின் படத்தை வந்து நம்ம வந்து போடல அப்படின்னு சொன்னதெல்லாம் அதெல்லாம் நியாயமே இல்லாத கருத்து நேற்று நடந்த விழா கூட்ட அரங்கில கூட ஒரு ஒன்றிய பிரதமருக்கு என்ன மரியாதை செய்ய வேண்டுமோ அதை அத்தனையும் அங்க நாங்க செய்திருந்தோம் செய்ய வேண்டியது மக்களிடத்தில் செஸ்ஸை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியது அதற்கான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டியது அப்படின்னா பாஜக அரசு ஏன் நேற
Are you a graduate? Can't find a job after completing a degree? You've come to the right place. If you are interested in data science, business analytics and web development, we will make your dreams come true. The Rice Institute of Digital Sciences offers you 6 months online course with 100% employment guidance. Data science with IBAC certification tutored by quality professors. Easy EMA option available. For more details visit www.trids.in or call us at 9150060003893985001.